പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം വ്യൂവിൽ മിനിമം കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസുകൾക്കിടയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തും മറ്റൊരു മാസം തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എം വൺ എം ടു ഇത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാസുകളാണ് ആൻഡ് ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ ഈ ജിയെ വിളിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കണ്ടെത്തിയത് കാവൻഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാസുണ്ട് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാസുണ്ട് ഇവിടെ എം വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ എം ടുവിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എം ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ എം വണ്ണിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ എം വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ എം ടുവിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുവാർഡ്സ് എം ടു അതുപോലെ തന്നെ എം ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ എം വണ്ണിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുവാർഡ്സ് എം വൺ അപ്പോൾ ഇതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് മീഡിയം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മീഡിയത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് അതൊരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ലൈനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഒരു മാസിനെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നീക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദി പാത്ത് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ പോയിൻ്റിലാണ് ആദ്യ മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് മാസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ പോകാം ഈ വഴിയിലൂടെ പോകാം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകാം ഏത് വഴിയിലൂടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓൺലി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി ഇറ്റ് ഒബേസ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ കാരണം ഇതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എം വണ്ണി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എം ടുവിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇറ്റ് ഒബേ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മാസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പോയിൻ്റ് മാസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാസസിൻ്റെയും വെക്ടർ സമ്മായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വീക്കസ്റ്റ്
ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇതുമൂലം ഇവന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേ സമയം ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് കൊടുന്നു വെച്ചതെങ്കിൽ ഇതുമൂലം ഇവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം റിപ്പൾസീവ് ആവാം ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മീഡിയം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അത് മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്സലോൺ ആർ ടൈംസ് കുറയും ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എപ്സലോൺ ആർ എഫ് ബൈ എപ്സലോൺ ആർ ആവും എയറിലുള്ളതിൻ്റെ എപ്സലോൺ ആർ ടൈംസ് അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഒരേ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ഇക്വേഷനുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് മാസ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ആ പോയിൻ്റിൽ ഉള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിൻ്റെ എന്തുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ പോയിൻ്റിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണണം ഈ പോയിൻ്റിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനെ കൊടുന്നു വെക്കുക ഈ യൂണിറ്റ് മാസ് മാസിന് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസസ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആളാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻ്റ് മാസ് ഒരു പോയിൻ്റ് മാസിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതുപോലെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോഴ്സും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ വ്യത്യസ്ത കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെ ആവും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെ ആവും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ സ്ഫെറിക്കൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ ആണ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ ആണ് ഐ ഇൻസൈഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി സർഫസിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുന്തോറും അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരെ ഇതിന് എന്തില്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇല്ല ഇനി സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ഇത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വേരിയേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാംഗുലാർ ഹൈപ്പർബോളെ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പറായിട്ടായിരിക്കും ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സോളിഡ് സ്ഫിയർ സോളിഡ് സ്ഫിയറിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതിൽ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം എക്സ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഓർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർഫസ് വരെയുള്ള റേഡിയസ് വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്വേഷൻ സോളിഡ് സ്ഫിയറിനെ കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യൂ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് സർഫസിൽ മാക്സിമം ആണ് ജി എ
പുറത്ത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വേരിയേഷനാണ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളെ പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് നമ്മളതിനെ വരയ്ക്കണം ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ഗ്രാവി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ജി അറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് എനി പ്ലാനറ്റ് ഏത് ഏത് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാണാൻ ലക്വേഷനാണ് ജി ഈക്വൾ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇനി ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് എന്ന പ്ലാനറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമായിക്കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ജി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ള ജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം ഈ എച്ച് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ജി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നെഴുതാം ഈ എച്ച് ആറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പൊക്കുന്ന എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബൈനോമിയൽ തിയറം എച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ജി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പോലെയാണ് അപ്പം വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എൻ എക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ജി എച്ചിന് പഠിക്കണം ജി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഇനി ജി അറ്റ് എ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ജി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ലെങ്ത്താണ് ഇനി ജി ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമായിക്കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് എനി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമായിക്കൊണ്ട് അതിനൊരു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്ററിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി സെൻറ്ററിലേക്ക് എം ജി എന്ന ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് ഈ എം ജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജീൻ്റെ വാല്യൂ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കൊണ്ട് മാറും അതിൻ്റെ എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇക്വേറ്ററിൽ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ജി അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡെപ്ത്ത് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ജി മാറുന്നു ഇനി ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഗ്രാഫുകളും എല്ലാം ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എച്ച്
അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൻ്റെ പുറത്താണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൈനസ് എം ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു വെലോസിറ്റി വെച്ചറിയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും പാടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന് സീറോ എനർജി കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു എനർജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും അപ്പം മിനിമം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ എനർജിനെ സീറോ ആക്കണം ഹാഫ് എം ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് എം ജി ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ വെലോസിറ്റിനെയാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ഇ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ എന്നാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി ആർ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏത് മാസാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ബോഡിനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിന് പുറത്തു പോകും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിനേക്കാൾ കുറവായ ഒരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു എച്ച് ഹൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കും അതിനുശേഷം അത് താഴെ വീഴും അത് താഴെ വീഴാൻ കാരണം ഭൂമിയുടെ അട്രാക്ഷനാണ് ഭൂമി ഇതിനെ ഉള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് താഴെ വീഴാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ റിവോൾവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലോ ആയിട്ടുള്ള ബോഡികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആർ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് പ്ലസ് ഏത് ഹൈറ്റിലാണോ അത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഹൈറ്റും കൂടെ കൂട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഇനി ടൈം പീരീഡ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ബൈ ബി ആണ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി എനർജി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സണ്ണിന് ഒരു പ്ലാനറ്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് സിമിലറാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് ഇതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റി ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആർ എന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആർ എന്നാണ് ടോട്ടൽ എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാറ്റലൈറ്റുകളുണ്ട് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിച്ച് അപ്പിയർ ടു ബി സ്റ്റേഷനറി ഫോർ ഒബ്സർവർ ഓൺ എർത്ത് എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവറിന് അത് സ്റ്റേഷനറി ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഭൂമിയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റ
ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഫോസേ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോസയിൽ സണ്ണിരിക്കുകയും അതിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇതാണ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എഫ് വൺ ഇത് എഫ് ടു ഇനി ഈ പ്ലാനറ്റ് ഈ ഫോക്കസുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെരീലിയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാർദസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അഫീലിയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഈസ് കോൾഡ് ലോ ഓഫ് ഏരിയ ലോ ഓഫ് ഏരിയ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റേഡിയസ് വെക്ടർ സണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വരക്കുന്ന റേഡിയസ് വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഒരു സമയം ഇവിടെയാണ് അത് ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വരക്കുന്ന റേഡിയസ് വെക്ടർ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഈ വെക്ടർ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഈ വെക്ടർ ഇതൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതേ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു പ്ലാനറ്റ് പോകുന്നു ഈ പ്ലാനറ്റ് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതേ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ രണ്ട് ഏരിയകളും തുല്യമാണ് ഒരേ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയകൾ ഈക്വലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി തീറ്റ അപ്പോൾ എ കിട്ടി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുക്കാം ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ മുകളിലും താഴെ ഒരു എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എന്നുള്ളൊരു ടേം കിട്ടി ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം ആണ് ഇവിടെ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു എം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എം വി ആർ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം വി ആർ അപ്പോൾ ആർ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു വി ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആറ് കുറവായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പെരീലിയോണിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ആറ് കൂടുതലായ അഫീലിയോണിൽ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇനി തേർഡ് ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റെങ്കിൽ ഇതാണ് മേജർ ആക്സിസ് ഇതാണ് മൈനർ ആക്സിസ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് സെമി മേജർ ആക്സിസ് ടൈം പീരീഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഈ പ്ലാനറ്റ് ചുറ്റാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ സമയം ടൈം പീരീഡ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെമി മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ക്യൂബിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനുകളും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ മാസ് ഗോ റൗണ്ട് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ മ്യൂച്വൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അവരുടെ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് എം ആണ് മ്യൂച്വൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാ
ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സെർക്കുലാർ പാത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സെൻട്രി ഫിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവർ ടു ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റ് റിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടും വി ഈക്വൽ ടു ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് സാറ്റലൈറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ മുകളിലേക്ക് വിടുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഈസ് ഡി ദ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ ടൈംസ് ദ മാസ് ഓഫ് മൂൺ at what distance from the center of earth the gravitational force will be zero ivide earth um adu pole moon um ivare center gal separate cheyidirikkana distance d aanu enna question il thannittundu ini mass of earth is 81 times the mass of moon mass of moon m aanengil adinde 81 times ആണ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇനി ഇവക്കിടയിലുള്ള എർത്തിനും മൂണിനും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എർത്തിനും മൂണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ മുകളിൽ എർത്തിന്റെ ഫോഴ്സുമുണ്ട് മൂണിന്റെ ഫോഴ്സുമുണ്ട് എർത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് എർത്ത് ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ആയിരിക്കും മൂണിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മൂൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഈക്വൽ ഇത് ഓൾറെഡി വെക്ടർ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി ഇവരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പം മൂണിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റിൽ എർത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും മൂണിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിൽ യൂണിറ്റ് മാസിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എർത്തിനെ കൊണ്ട് ജി എയ്റ്റി വൺ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂണിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ബൈ ഡി മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നയൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ഡി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ നയൻ ടി മൈനസ് നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നയൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഡി ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എർത്തിൽ നിന്ന് നയൻ ബൈ ടെൻ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജുകൾ തരും ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തരും ഇനി ഇവർ രണ്ടും ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഇവരെ നൾ പോയി
ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ കൊണ്ട് ഇവൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് റിപ്പൾഷൻ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ കൊണ്ട് ഇവൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് റിപ്പൾഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കിടയിലായിരിക്കും നൾ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകുക ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണെങ്കിൽ നൾ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ്റ്റിനെ യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ മുകളിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് റിപ്പൾഷൻ ഇവൻ്റെ മുകളിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്പിയർ ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീസ് എഫ് The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. Then the gravitational force will now be. That's the question. Now, there are two spheres. One is the mass is small. One is the mass is capital M. They are in the air. Now, the force of the air is F. Now, in the air, in the space, there is a specific gravity 3. There is a liquid. 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 ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മീഡിയം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മീഡിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എഫ് റിമൈൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ജി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് എ ബോഡി ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയ്സ് സീറോ അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ദ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഇവിടെ ആംഗുലാർ സ്പീഡും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം വെയ്റ്റ് സീറോ ആകുന്ന പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഒരു പോയിൻ്റിലെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റ് ഗ്രാ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എം ജി ആണ് അപ്പോൾ ജിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ആണ് ഇത് ഇക്വേറ്ററിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ജി അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ 5 കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് സീറോ ആകണം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി സീറോ ആകണം ജി സീറോ ആകുമ്പോൾ സീറോ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ആർ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി ബൈ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഈ ടെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ടെന്നിൻ്റെ പവറും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് ടെൻ വീണ്ടും ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ടു അത് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയിൽ എർത്ത് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൽ ഗ്രാവിറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയോ ഓഫ് ടു പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആൻഡ് ദർ ഡെൻസിറ്റീസ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റോ വൺ ആൻഡ് റോ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദർ സർഫസ് ഈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട് 
അവരുടെ റേഡിയസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആണ് അവരുടെ ഡെൻസിറ്റി റോ വൺ റോ ടു ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദെയർ സർഫസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറ്റ് സർഫസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് റേഡിയസും റോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മാസിനെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിനെ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാസിനെ നമുക്ക് റോ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് എഴുതാം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി റോ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ജി ഫോർ ത്രീ പൈ ഇവയൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ജി പ്രപ്പോഷണൽ ടു റോ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഡെൻസിറ്റിക്കും ആറിനും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആൻസർ ജി വൺ ഈസ് ടു ജി ടു ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ റോ വൺ ഈസ് ടു ആർ ടു റോ ടു എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ഒമേഗ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ജി പി ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ദ പോൾസ് ദ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ജി അറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിൽ ബി അപ്പോൾ ഇത് ജി അറ്റ് എനി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇതാണ് ജി അറ്റ് എനി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി പോളിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ ജി അറ്റ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി ത ജി തന്നെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് പോളിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ജി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ജി പി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഫൈവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് കോ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ജി പി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ The depth at which the value of acceleration due to gravity become 1 by n times the value at the surface. Surface in the 1 by n times value of g agannadu. Surface in the ethra depth ilayek poya laane ennan question. Pa nama kariya. Acceleration due to gravity. ഡ്യൂ ടു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എൻ ടൈംസ് ജി എന്നാൽ ജി ബൈ എൻ ആകുന്നത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇനി ഈ ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ ആറിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ വൺ ബൈ എന്നിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും ഡി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഈ ആറിനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടും 
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അറ്റ് വാട്ട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ മീറ്റർ വിൽ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറ്റ് എർത്ത് സർഫസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് ആകുന്നത് ഏത് ഹൈറ്റിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അതിന് പഠിച്ചിരുന്നു ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോർമാറ്റും ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനും പഠിച്ചിരുന്നു എച്ച് ആറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആർ ആണ് ആറ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആർ ആർ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ആറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂകളൊന്നും ചെറിയ വാല്യൂകൾ അല്ല അപ്പം ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സർഫസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ആർ അപ്പം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ആർ ഐറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് എ സർഫസ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വെയ്സ് സെവൻറ്റി ടു ന്യൂട്ടൺ ഓൺ എർത്ത് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ആർ ബൈ ടു ഫ്രം എർത്ത് ഈസ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആർ ബൈ ടു ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻ ടു ജി ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പ്രപ്പോഷണൽ ടു ജി ആണ് ഡബ്ല്യു ജിക്ക് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ സർഫസിൽ സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആർ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ മുകളിലേക്ക് കയറി വരും വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ആകും ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നയൻ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ The angular velocity of the earth with which it has to rotate so that the acceleration due to gravity on 60 degree latitude becomes zero. So, this question is, 60 degree latitude is the acceleration due to gravity zero again. How much angular velocity is the earth? That is the question. 
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈ ആണ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ളത് സീറോ ആകണം ഇപ്പം സീറോ ഈക്വൽ ടു ജി മൈനസ് ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സിക്സ്റ്റി കോ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു കോ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ജി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജീൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആറായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ടെന്നും ടുവും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു ടുവിൻ്റെ റൂട്ട് വീണ്ടും ടെൻ അത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആകും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ റാഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ എർത്ത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സീറോ ആയി മാറും ഓപ്ഷൻ ആണ് അസ്യൂബ് ദാറ്റ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് മൂൺ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇഫ് ആർ ഇ ഈസ് ദ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഓൺ ദി സർഫസ് എർത്ത് സർഫസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഫോർ ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ജി ഇ ഈക്വൽ ടു ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് മൂൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതേ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് എറിയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും റേഞ്ച് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഞ്ചിൻ്റെ എക്വേഷൻ ആർ ഈക്വൾ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ആണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി സെയിം വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും പോയി അപ്പം റേഞ്ച് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ജി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ആർ എം ബൈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഇ ബൈ ജി എം ആണ് ജി ഇ ബൈ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടെൻ ബൈ ടു ആണ് 10 ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആർ ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഇ ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻ എക്സ് ഡിറക്ഷൻ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേക്കിൻ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ബി സീറോ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഈസ് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ That means intensity variation with x തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കാണാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ആർ ആണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കെ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡി എക്സ് ദട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വൺ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡി എക്സ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്
ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് കെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മൈനസ് കെ ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ പ്ലസ് കെ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആൻസർ പ്ലസ് കെ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രൊജക്ടൽ ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി കെ വി ഇ ഇൻ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ സ്പേസ് കെ വി ഇ ഈസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇഫ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി നെഗ്ലിജബിൾ ദെൻ ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ വിൽ ബി ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് എറിയുകയാണ് അത് കെ വി ഇ എന്ന വെലോസിറ്റിയിലാണ് എറിയുന്നത് ഈ കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് എറിയുന്നത് നമുക്കറിയാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിനേക്കാൾ കുറവായ വെലോസിറ്റിയിലാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു എച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഒന്നുകിൽ അത് താഴെ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് കറങ്ങും എന്തായാലും ഇതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതൊരു എച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയരും ആ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കെ വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ പോയി അത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആകും ഇനീഷ്യലി അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഫൈനൽ അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഡൽട്ട യു ഈക്വൽ ടു ഡൽട്ട കെ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എച്ച് ഐറ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ആണ് ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു കെ വി ഇ സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു കെ വി ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ജി ആർ ആണ് ഇവിടെ ജീനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ റൂട്ട് ടു ജി ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ജി എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ജി ആർ റൂട്ട് ടു ജി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ജി ആർ ഹാഫും ഹാഫും കട്ട് ചെയ്തു എമ്മും എമ്മും കട്ട് ചെയ്തു ജിയും ജിയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എച്ച് കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എച്ചുകളെ കോമൺ ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഈ ടേമിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഹൈറ്റാണ് നമ്മളോട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഹൈറ്റാണ് ചോദിച്ചത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് റേഡിയസും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ആറും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും വൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ആറും പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആറ് ബൈ വൺ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഐറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് താഴെ വീഴുന്നത് തുടങ്ങിയ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഇത് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് സീറോ ആകുന്ന സ്ഥലം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആകുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സ്മോളർ ബോഡി സ്മോളർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു സ്മോളർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നൽ പോയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ജി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മീറ്റർ ആണ് സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പൂജ്യവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ടിട്ടാൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലെവൻ മീറ്റർ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം ഫ്രം എൻ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു ആർ ടു ത്രീ ആർ ഈസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് അത് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്ററിലാണ് ഇനീഷ്യലി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഉള്ളത് അതിനെ ടു ആർ റേഡിയസിൽ നിന്നും ത്രീ ആർ റേഡിയസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര എനർജി ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോൾ ടു ആർ റേഡിയസിൽ അതിനൊരു ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ട് ടു ആർ റേഡിയസിൽ നിന്ന് ത്രീ ആർ റേഡിയസിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആർ റേഡിയസിൽ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ എനർജി അത്രയും ടോട്ടൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിന് ത്രീ ആർ റേഡിയസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റാണ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താ എന്ന് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആർ ആണ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ അതാണ് ടോട്ടൽ എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആർ ഓർബിറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ അപ്പം ടോട്ടൽ എനർജിയിലെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യലാണ് ഫൈനൽ സിക്സ് ആറ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എം എം കോമൺ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ആർ കോമൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ സിക്സ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ അപ്പം നമുക്ക് ജി എം എം ബൈ ട്വൽവ് ആർ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർ റേഡിയസിൽ നിന്ന് ടു ആർ റേഡിയസിൽ നിന്ന് ത്രീ ആർ റേഡിയസിലേക്ക് വരാൻ എത്രയാണോ ത്രീ ആർ റേഡിയസിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി അത്രയും എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വരികയുള്ളൂ ഓൾറെഡി ടു ആർ റേഡിയസിൽ അതിന് കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ട് ആ എനർജിയോടുകൂടി ഒരല്പം എനർജി കൂട്ടണം അതിനാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് എടുത്തത് അത്രയും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അത് ത്രീ ആർ റേഡിയസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ജി എം എം ബൈ ട്വൽവ് ആർ സ്ക്വയർ ജി എം എം ബൈ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ജി എം എം ബൈ എയ്റ്റ് ആർ ജി എം എം ബൈ സിക്സ് ആർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളത് ഇത് ജി എം എം ബൈ ട്വൽവ് ആർ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് എടുത്തത്
പക്ഷേ ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതെന്ത് ചെയ്യാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാത്തതായിരിക്കാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെന്തുള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവരുദ്ദേശിച്ചത് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലെ ചേഞ്ച് എടുത്താൽ മതി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ അത് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലെ ചേഞ്ച് അത്രയും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനീഷ്യൽ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് മൈനസ് ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് ഇനി പി ഫൈ പി ഇ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ അല്ലേ ത്രീ ആർ ത്രീ ആർ അപ്പം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ത്രീ ആർ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എം എം ബൈ ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ജി എം എം ബൈ സിക്സ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓൺ പ്ലാനറ്റ് ഓർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ട്വൈ ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് വിൽ ബി ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ എർത്തിൽ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റിൽ ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എർത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എർത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് എറിയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബിൾ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡയാമീറ്റർ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ റേഡിയസും ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഇനി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു ജി ആർ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ജി ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എർത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പ്ലാനറ്റിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എർത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ജി പി ആർ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ആർ എം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ജി പി ബൈ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇതാണ് ജി പി ഈക്വൾ ടു ടു ജി ഇ ആണ് അപ്പം ജി പി ബൈ ജി ഇ ജി ഇ ആണ് എർത്തിൻ്റെ അപ്പം ജി പി ബൈ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം ഈ വാല്യൂ ടു ആണ് ആർ പി ബൈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ടു ആണ് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ടുവിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ വി പി ബൈ വി ഇ ഈക്വൾ ടു ടു അപ്പോൾ വി പി ഈക്വൾ ടു ടു വി ഇ എർത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The mass of Earth is 81 times that of Moon. 
and radius of earth is 3.5 times that of moon the ratio of the escape velocity on the surface of earth to that on the surface of moon will be question il thannittunde mass of moon ennu parayunnathu which is 81 mass of earth is equal to 81 times mass of moon appo mass of earth is equal to 81 times mass of moon ennu thannittunde അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് റേഡിയസ് ഓഫ് മൂൺ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മൂൺ അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ടു എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മൂൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ ആണ് ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് എം ബൈ ആറിനെയാണ് പ്രൊപ്പോഷണൽ അപ്പോൾ റൂട്ട് വി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ വി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എം ഇ ബൈ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ ആർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ ആർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഇ ബൈ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായനാണ് റൂട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നാലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാണ് നാലായിരുന്നെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ ഇട്ടുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക എന്നാൽ ഇത് നാലല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവായ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെറിയ സംഖ്യ വന്നാൽ വാല്യൂ കൂടും അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of earth is 11 km per second. If the body is projected at an angle of 45 degree with the vertical, then the escape velocity will be. Now, we have the escape velocity in the equation. We have to write v equal to root 2 gm by r. We have to write root 2 gr. And escape velocity is independent of... angle of projection and mass of the object object in the mass name angle of projection name depend cheynilla appo upward aayittu irnalum 45 ile aayittu irnalum ed angle il irnu kanyalum escape velocity angle ne depend cheynilla projection angle ne depend cheynilla appo 11 km per second thanne irikkum and three masses each of mass m are placed along a straight line as shown in the figure da figure il kanichirikkunna pole moonu mass m ingane vechirikkunu ഇനി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റീ അറേഞ്ചിങ് ദീസ് മാസസ് ടു കോർണർ ഓഫ് എൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിനെ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോർണറിൽ ഈ മൂന്ന് മാസിനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായ വർക്ക് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനീഷ്യലി ഇതിനുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലേക്ക് എത്താൻ ഇതിലേക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം അത്ര വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ത്രീ മാസ് സിസ്റ്റമാണ് ത്രീ മാസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മൈനസ് ജി ഇൻ ടു എന്ന് എഴുതണം ഇനി എം വൺ എം ടു എം വൺ എം ടു എം വൺ എം ത്രീ എം ടു എം ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് എം വൺ എം ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് ഇനി എം വൺ എം ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എൽ ആണ് ഇനി എം ടു എൻ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടി ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ജി എന്ന് എഴുതുക കോമ്പിനേഷൻ എം വൺ എം ടു എം വൺ എം ത്രീ എം ടു എം ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വണ്ണും എം ടു മേടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല് എം വണ്ണും എം ത്രീ മേടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻ എല് എം ടുവും എം ത്രീം എ ഡിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻ എല് അപ്പോൾ എൽ 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 എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ഫൈവ് ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി എം എം ബൈ എൽ കോമൺ എടുത്താൽ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി എം എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് എം ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് എൽ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ എം 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 ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് സെൻറ്റർ ആണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇയാൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഇയാൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഇയാൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് സ്കെയലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഇയാളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ഇതുപോലത്തെ നാല് മാസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു മാസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് എൽ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് റൂട്ട് ടു എൽ ആണ് പൈതകോറസ് വഴി ഇത് എൽ ഇത് എൽ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു എൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ റൂട്ട് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ എൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോറിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു റൂട്ട് തേർട്ടി ടു ജി എം ബൈ എൽ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന് പകരം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഡയറക്റ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതെന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇവൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകുമ്പോൾ വെക്ടർ അഡീഷൻ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എടുക്കണം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിക
to escape earth's gravitational field to the kinetic energy required to be given so that the satellite moves in a circular orbit just above earth atmosphere is appo oru satellite ne bhoomiyil ninnu rakshapettu povan avashyamaya kinetic energy escape velocity il aanu irunnathu appo oru kinetic energy undavum pinne mattonnu bhoomiyade aduthu കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇതാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഇതിവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയാണ് വി ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി എം ബൈ ആർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് തന്നെയാണ് കാരണം ഭൂമിയുടെ അടുത്താണ് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ജി എം ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ വി ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എം ബൈ ആർ ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു ടു ജി എം ബൈ ആർ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എമ്മും ഹാഫ് എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ജി എമ്മും ജി എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു ടു എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സാറ്റലൈറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഗോ റൗണ്ട് എ പ്ലാനറ്റ് പി ഇൻ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ്സ് ഹാവിങ് റേഡിയേ ഫോർ ആൻഡ് ആൻഡ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എ ഈസ് ത്രീ വി ദൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സാറ്റലൈറ്റ് ബി വിൽ ബി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഇതിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാറ്റലൈറ്റുമുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സാറ്റലൈറ്റുമുണ്ട് എൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ ആർ ആണ് ബീൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ള വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമുക്കറിയാം വി ഓർബിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ആറിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പം ആറും മാറും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും വി ഫോർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വി ആണ് ത്രീ വി ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ആറിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ത്രീ വി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു വി ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും വി ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വി എന്ന് കിട്ടും വി ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നോക്കുക കൊടുക്കുക സിക്സ് വി ഈ സിക്സ്ത്ത് എ സാറ്റലൈറ്റ് moves around the earth in a circular orbit of radius r making one revolution per day a second satellite moving in a circular orbit moves the earth once in 8 days the radius of orbit of the second satellite is ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് റേഡിയസിലാണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് വൺ ഡേ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് കെപ്ലർ സെക്കൻഡ് ലോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ടി വൺ ബൈ ടി ടു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം ആറ് ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആർ ഓൾ 
cube. In the 8 square by 1, 8, 8 in the square and 64, 64 equal to r dash by r. In the cube root of the cube, 64 and 4 in the cube root. Then 64 and 4 in the cube root. 4 equal to r dash by r. r dash equal to 4r in the width. Option B and answer. Ini at the question. A satellite A of mass M is at a distance of R from the center of Earth. Another satellite B of mass 2M is at a distance 2R from Earth's center. Then the time periods are in the ratio. Direct question on it. Time period. Time period. We have time period in the equation. T equal to root R cube divided by GM. EM is the mass of Earth. Mass of satellite. Then T square proportional to R cube. That is the mass of the time period in the ratio is t1 by t2 is equal to r1 onnavathinte radius ennu parayunnathu r aanu randamathinte radius ennu parayunnathu 2r aanu 2r whole cube r maarum cut cheyidal 1 by 8 ennu kittum t1 by t2 whole square equal to 1 by 8 ini nammal indinte root eduthal 1 indinte root 1 8 in the root to root 8. Root 8 in the two root 2 in the root. But t1 by t2 equal to 1 by 2 root 2. Pansar 1 is to 2 root 2. In the next question. The maximum and minimum distance of a comet from the Sun R 8 into 10 raised to 12 meter and 1.6 into 10 raised to 12 meter. If the velocity when nearest to the sun is 60 meter per second, what will be its velocity in meter per second when it is farthest? One satellite, one comet, sun in the jutting karangi kondi rikumbo, maximum distance and minimum distance of kandao. That is aphelion, perihelion, and the other thing we will do. That is the nearest ball in the velocity 60 meters per second. That is the farthest ball in the velocity. Now, the angular, angular momentum is conserved. The angular momentum is planetary motion. The angular momentum is conserved because it is not external torque. Now, we will apply R1, V1 equal to R2, V2 in the equation. R1 in the nearest that is 1.6 into 10 raised to 12. And the velocity in the 60 into 60 equal to R2 farthest point that is 8 into 10 raised to 12 into our dollar velocity. This is 10 raised to 12, 10 raised to 12, cut the bottom. This is divided by 8, for the point 2, this point is 16, now we have 16, now we have 12, 12, V equal to 12 meter per second, now we have 12. 12 meter per second will be the answer. Angular momentum conserved on external torque acting in the angular momentum in the equation MBR and on the M again say that R1 V1 equal to R2 V2 and the other. Any other question. Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance then the time period of a planet in circular orbit of radius R around the sun will be proportional to where gravitational force varies inversely as the nth power of distance namukku ariyam gravitational force in the equation g equal f equal to g m m divided by 
r square and but a force r raised to minus 2 in an proportional force r raised to minus 2 in an proportional and now if it is suppose if force r raised to n in an proportional in the vijayika i'm gonna an angle or you are radius il karangi kondirikkunna oru planetinte time period r inde edu power in aayirikkum proportional ennaanu question appo f ennu parayunnathu it is inversely proportional to nth power of r appo r raised to minus n inaanu proportional ini namakku ivada idi proportionality il time period inde oru term ne kondu varanam namakku ariyam ee f ennu parayunnathu karangi kondirikkunna oru planetinte time period aanu chodichirikkunnathu karangi kondirikkunna sadhanathine karangi kondirikkunna planetine centripetal force undavum ee centripetal force provide cheynathu gravitational force aanu appo centripetal force inde equation mv square by r mr omega square mv omega idellam centripetal force inde equation aa appo namakku ee f ine centripetal force umayitt related aagum കാരണം ഒമേഗ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ ടി എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എവിടെ എഴുതി എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഉൾപ്പെട്ടു R raised to minus n divided by R. Apo nama kandhi itti. Omega square is R raised to minus n minus 1 in the itti. ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് അല്ലേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആർ റൈസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ ബൈ ടി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് പോകും ആർ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും ടൈം പീരീഡ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമേഗ എന്നുള്ള ടേമിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ടൈം അത് ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി എന്നുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു എ മാസ് എം ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് m and m minus m which are then separated by a certain distance what ratio of m by m maximizes the gravitational force between the two parts m ennu varnittu oru mass undayirunnu ee massine rendu bhagangalayi murichu oru bhagam m aanu appo matte bhagam endayirikkum m minus m aanu ee m um എം ബൈ എമ്മും ഏത് റേഷ്യോയിൽ മുറിച്ചാലാണ് ഇവരിങ്ങനെ മുറിച്ചു മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഈ എമ്മിനെയും എം മൈനസ് എമ്മിനെയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മാസുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോസ് നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ വൺ ബൈ ടു ഇതിനെ വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് റേഷ്യോയിലും ആണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലാണ് ഇവക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആകുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിനെ എടുത്തു ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിനെ 
ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഒരു എമ്മും ഒരു എം മൈനസ് എം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അവർ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കി ഈ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമ മിനിമ മാക്സിമ മിനിമയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗം എമ്മും ഒരു ഭാഗം എം മൈനസ് എമ്മും ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ജി എം ബൈ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ എമ്മിൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആകണം ഇതാണ് മാക്സിമം മിനിമ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വർക്ക് എനർജിയിൽ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കാണും പല സ്ഥലത്തും മാക്സിമ മിനിമൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമ മിനിമയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മിനിമത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മിനിമം ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി എം എം മൈനസ് എം സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എം ആണ് എം ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പോലെ ടു എം അപ്പോൾ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ സീറോ ആയിപ്പോയി എം മൈനസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു ടു എം എം ബൈ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം ബൈ എമ്മിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ബൈ ടു ആകുമ്പോഴാണ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഗ്രാഫാണ് ദ ഡയഗ്രാം ഷോവിൻ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എർത്ത് വിത്ത് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് എ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്ഫിയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ പരാബോളിക്കാണ് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ബോളിക്കാണ് നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഇൻസൈഡിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് സൈഡിൽ മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പരാബോളിക്കാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ ആയതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളിയാണ് ഹൈപ്പർ ബോളിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ എബോ ദി എർത്ത് സെയിം ആസ് എ ഡെപ്ത് ഡി ബിലോ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ദൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോമീറ്റർ എബോ ദി എർത്ത് സെയിം ആസ് അറ്റ് എ ഡെപ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിയും എച്ചും തമ്മില
ഈ ജി എച്ചിന് രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹൈറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഇതാണ് മോർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഡി ഡെപ്തിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണും വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മൈനസും മൈനസും പോയി ടു എച്ച് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ആർ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എച്ച് ഡെപ്ത്ത് ഹൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാകുമ്പോൾ മടങ്ങ് ആവുമ്പോഴാണ് ഹൈറ്റിലുള്ള അതേ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡെപ്തിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡെപ്ത്ത് വന്നാലാണ് ഒരു ആക്സിലറേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്പെറിക്കൽ ബോഡീസ് ഓഫ് മാസസ് എം ആൻഡ് ഫൈവ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ടു ആർ റിലീസഡ് ഇൻ സ്പേസ് ഫ്രീ വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആർ ഇഫ് ദ ആർ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺലി ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ദി സ്മോൾ ബോഡി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് രണ്ട് ബോഡികൾ ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് റേഡിയസ് ആറാണ് മറ്റതിൻ്റെ മാസ് ഫൈവ് എം ആണ് റേഡിയസ് ടു ആർ ആണ് ഇവരുടെ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആർ ആണ് ഇനി ഇവർ രണ്ടു പേരും മ്യൂച്വൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ഇവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്മോളർ ബോഡി എത്ര സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇത് മ്യൂച്വൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് റിമെയിൻ സെയിം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഈ ടു മാസ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻ സെയിം അത് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു എക്സ് ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എന്നുള്ള മാസ് ഒരു എക്സ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആകെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ സെൻറ്ററുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആറിൽ നിന്നും ത്രീ ആറ് കുറയ്ക്കണം ഇതാണ് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ട്വൽവ് ആറിൽ നിന്ന് ത്രീ ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറും ഈ ടു ആറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നയൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഈ നയൻ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്മോളർ ബോഡി കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്മോളർ ബോഡി എക്സ് സഞ്ചരിച്ചാൽ ലാർജർ ബോഡി നയൻ ആർ മൈനസ് എക്സ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴല്ലേ കൊളൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എം വൺ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു എക്സ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് ചെറിയ ബോഡി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു നയൻ ആർ മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് എം 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സ്മോളർ ബോഡി കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫോർ The dependence on intensity of gravitational field of earth with distance r from the center of earth is correctly represented by Now we have 
ഇൻസൈഡിൽ ഇവരുടെ എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ എക്വേഷൻ ജി എം എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് എക്സിന് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് പ്രപ്പോഷനാലിറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ മാക്സിമം ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നീട് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രപ്പോഷണൽ മാക്സിമം പിന്നെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോൾ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേഡ്സ് മാസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മോർ കറക്റ്റ് ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ വരച്ചാലും തെറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനെ നെ നെഗറ്റീവായി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ കറക്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്സസിൽ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അത് സ്കാലാറാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആക്സസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആക്സസിലും നെഗറ്റീവ് ആക്സസിലും വരയ്ക്കാം ഇതിനെ ഈ ആക്സസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മോർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആക്സസിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി നെഗറ്റീവാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബോഡീസ് ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് ടു ഗ്രാം ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എക്സെട്ര റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഒറിജിൻ വിൽ ബി ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ അകലത്തിൽ ടു മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഫോർ മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഓരോ ടു കിലോഗ്രാമുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മാസുകളെ കൊണ്ട് ഒറിജിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് ഒറിജിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ആണ് ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഈ മാസിനെ കൊണ്ട് മൈനസ് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് പിന്നീട് മൈനസ് ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്ര തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി മൈനസ് ജി എമ്മിനെ കോമൺ എടുത്താൽ മൈനസ് ജി എം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ സീരീസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടു കുറച്ചാൽ വൺ ബൈ ടു അത് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ജി എം എന്നാണ് ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ ജി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ഫോർ ജി ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ത്രീ ആർ ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഫോർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ദ മിനിമം സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഈസ് ഒരു എം മാസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ആർ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ത്രീ ആർ ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ടോട്ട
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് ടോട്ടൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് എം ജി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ഡിസ്റ്റ ത്രീ ആർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൈനസ് എം ജി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആർ ബൈ ആറ് മൈനസ് എം ജി ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോട് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ജി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂം ടൂം കട്ട് ചെയ്യാം ജി ആർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ജി ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ജി ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജീൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതി നോക്കാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ജി എം ബൈ ടു ആർ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ മിനിമം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ഇ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ സ്വെറിക്കൽ ഷെൽ ഓഫ് ദി സെയിം മാസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് എ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് എ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ വിൽ ബി ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളത് എത്രയാന്ന് കാണണം ഇത് സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ് എ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ തൊട്ട് സർഫസ് വരെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ജി എം ബൈ എ ആണ് ജി എം ബൈ എ ആണ് ആൻസർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ജി എം ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി ജി എം ബൈ എ ജി എം ബൈ എ ആണ് ആൻസർ ഇനി 